সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি টেলিভিশনের আজকের ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি সি এম ইমরা আজকে আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর গণিতের চতুর্থ অধ্যায়ের অনুশ্রেণী চার দশমিক এক নিয়ে আজকে আমরা দুই নম্বর প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করব শুরুতেই আমাদের দুই নম্বর প্রশ্ন বলছে সরল করো তাই না তো এখানে আমাদের ক নম্বরের যে প্রশ্নটা রয়েছে সেটি বলছে যে এক্স প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার এই স্বরগুলো কিন্তু অনেকভাবে করা যায় হুম তো তুমি যেটা ভালো মনে করো বা তোমার কাছে যেটা সহজ মনে হয় তুমি কিন্তু সেভাবে করে করতে পারো ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা এখানে যদি একটু লক্ষ্য করে দেখি যে প্রথম যে অংশটা রয়েছে তার উপরে আমাদের স্কোয়ার দেওয়া আছে এরপরে টু দেওয়া আছে আবার প্রথম অংশটাই স্কোয়ার ফর্মেটটা বাদ দিয়ে একটা অংশ রয়েছে এবং সবার শেষে আমরা এক্স মাইনাস ওয়াই হো স্কোয়ার পাচ্ছি বা শেষের দিকে একটা বর্গ অংশ পাচ্ছি যার বর্গ বাদ দিয়ে যে অংশ থাকে সেটা আমরা মাঝখানে পাচ্ছি তার মানে এটা দেখতে ঠিক একটা ফর্মুলার মতো মনে হচ্ছে কোথায় যেন আমরা সেই ফর্মুলাটা দেখেছি তাই না এবং সেই ফর্মুলাটা কিসের যে এ প্লাস বি হো স্কোয়ারের একটা ফর্মুলা তাই না যেখানে আমরা শিখেছিলাম যে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এটা দেখতে কিন্তু ঠিক সেরকম তার মানে যদি প্রথম অংশটাকে আমরা এ ধরি দ্বিতীয় অংশটাকে আমরা বি ধরি তাহলে কি হয় যে স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার যার সূত্রটা হচ্ছে সূত্রটা কি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার তো এখানে এ বলতে যদি আমরা এক্স প্লাস ওয়াইকে ধরি যেমন আমি যদি এখানে লিখি যে লেট সরি মনে করি বা ধরি মনে করি এক্স প্লাস ওয়াই সমান এ এবং এক্স মাইনাস ওয়াই সমান বি যদি আমরা সেটা ধরি তাহলে ব্যাপারটা যেটা দাঁড়ায় সেটা হলো এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার হ্যাঁ যার রূপ হচ্ছে এ প্লাস বি হো স্কোয়ার এখন এর জায়গায় যদি আমরা এর ভ্যালু বসিয়ে দিই যেটা আমরা জানতাম যে এক্স প্লাস ওয়াই সেটা আমরা বসাই দিলাম প্লাস দিয়ে যদি বির জায়গায় বির ভ্যালুটা বসাই দিই বি মানে হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়াই বসাই দিই তার উপর যদি স্কোয়ার দিই তাহলে কি হয়ে গেল সুন্দর একটা রূপ চলে আসলো আমাদের যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই একটা প্লাস ওয়াই আছে একটা মাইনাস ওয়াই আছে যেটা আমরা কাটাকাটি করে শুধু ভেতরে পাচ্ছি টু এক্স তার উপরে স্কোয়ার দ্যাট মিনস ফাইনালি যে রেজাল্টটা দাঁড়ায় ফোর এক্স স্কোয়ার তার মানে সরলের যে ফাইনাল অ্যান্সার সেটা হচ্ছে ফোর এক্স স্কোয়ার বিপত্তি তখনই হবে যখন এখানে একটা মাইনাস থাকবে তার মানে যদি টু এ বি এই জায়গাটা যদি মাইনাস থাকে অবশ্যই এটা সেকেন্ড প্যাকেট আমাদের ইউজ করতে হবে যেটা আমরা ঠিক ইমিডিয়েট এর পরে যে অঙ্কটা রয়েছে সেখানেই আমরা দেখব তো আমাদের খ নম্বর যে প্রশ্নটা রয়েছে এই প্রশ্নে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ এবং বি দিয়ে ছড়াছড়ি তাই না যেমন এখানে টু এ প্লাস থ্রি বি পর স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু টু এ প্লাস থ্রি বি আবার থ্রি বি মাইনাস এ এখানে আছে থ্রি বি মাইনাস এ স্কোয়ার তো এখানেও আমাদের ঠিক একই ফর্মেট আছে যেটা আমরা এ নাম্বারে বা ক নম্বরে শিখে এসেছি তো এক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে এখানে এবং এখানে এটা ঠিকঠাক আছে কিনা সাইন সহ এবং এখানে এবং এখানে সাইন সহ আমাদের ঠিকঠাক আছে কিনা যদি ভিন্ন কিছু থাকে তাহলে কিন্তু সূত্রটা আসবে না বা আমাদেরকে ডিফারেন্টভাবে সলভ করতে হবে সো এক্ষেত্রে যদি আমরা ধরে নেই ধরি টু এ প্লাস থ্রি সমান এম সবসময় যে এক্স ওয়াই ধরবো এমন কোনো কথা নেই এবং থ্রি বি মাইনাস এ সমান এম তাহলে কি দাঁড়ায় প্রথম অংশে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এম স্কোয়ার মাইনাস টু এম এন প্লাস এন স্কোয়ার এটা পাচ্ছি তাই তো আচ্ছা তার মানে কি এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার যেটা আমরা লিখতে পারি এম মাইনাস এন হো স্কোয়ার এখন যদি এম এর জায়গায় এম এর ভ্যালু এনের জায়গায় এনের ভ্যালু আমরা বসিয়ে দিই আমরা লিখবো মান বসিয়ে পাই ব্র্যাকেট দিয়ে থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে ইউজ করে লিখবে তোমরা অবশ্যই যখন যেটা করবে সেটা একটা রেফারেন্স দিবে যে তুমি কেন এটা করছো কেমন তো আমাদের এখানে আসবে টু এ প্লাস থ্রি বি মাইনাস দিয়ে অবশ্যই একটা ব্র্যাকেট আমরা দিব থ্রি বি মাইনাস এ আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি এখানে কেন ব্র্যাকেটটা ইউজ করতে হচ্ছে যারা জানো তারা তো অবশ্যই নিশ্চয়ই এটার ব্যবহার আগে দেখেছ যারা জানো না তারা একটু জেনে নাও 
যদি আমি মাইনাসটা না দিতাম তাহলে কি হয় একটু চিন্তা করে দেখো তুমি এনে জায়গায় এনে ফেলে বসিয়েছো থ্রি বির সামনে মাইনাস হচ্ছে ঠিকই বাট এর সামনে কিন্তু এই মাইনাসটাই থেকে যাচ্ছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এর সামনে মাইনাস থাকবে না কারণ কি এই মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে বাইরে যখন মাইনাস থাকে তুমি যখন কারো ভ্যালু বসতে যাবে অবশ্যই একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে বা যে কোনো একটা ব্র্যাকেট দিয়ে তোমাকে ভ্যালুটা বসাতে হবে কারণ তোমার সে সাইনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে হুম অবশ্যই এখানে স্কোয়ার দিতে হবে তো কিভাবে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে দেখো প্লাস মাইনাসে মাইনাস থ্রিবি তোমার থ্রিবি কিন্তু প্লাস ছিল হয়ে গেল মাইনাস তোমার এ ছিল কিন্তু মাইনাস এই মাইনাস মাইনাসে এখন এ হয়ে গেল প্লাস দেখেছ মাইনাস থাকার কারণে সাইন অপোজিট হয়ে যাচ্ছে এক কথায় অপোজিট হয়ে যাবে প্লাস থাকলে মাইনাস হয়ে মাইনাস থাকলে প্লাস হয়ে যাবে টু এ থেকে টু এর সাথে একটা প্লাস করলে হয়ে যাবে আমাদের থ্রি এ আর এই প্লাস থ্রি বি মাইনাস থ্রি বি কেটে গেল তারপরে স্কোয়ার এ স্কোয়ার থ্রি উপরে আছে তার মানে নাইন এর উপরে আছে মানে হচ্ছে এ স্কোয়ার দ্যাট ইজ আওয়ার ফাইনাল অ্যান্সার এবার আমরা ঘ নম্বরটা করবো তার কারণ হচ্ছে গ নম্বরটা ঠিক প্রিভিয়াস নম্বরগুলোর মতো একই রকম ঘ নম্বরটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট হ্যাঁ একটু ডিফারেন্ট সেটা কীরকম এখানে দেখো প্রথম অংশে আমাদের আমরা বর্গ হিসেবে পেয়েছি শেষ অংশ বর্গ হিসেবে পেয়েছি কিন্তু মাঝের অংশে আমরা একটা জিনিসের মিসিং দেখতে পাচ্ছি সেই জিনিসটা কি তোমরা যদি লক্ষ্য করে দেখো যে আমার এই পুরো অংশটাকে যে আমরা বি ধরি তাই না তো বি এবং এই বিটা কিন্তু ঠিক আছে কিন্তু প্রথম অংশে আমার কোথায় এ আমার দেহের সাথে এ মেলে না তাই না এখানে আছে এইটে এক্স প্লাস ওয়াই আমরা তো সেম পেয়েছিলাম এই অংশে আট দ্য সেম টাইম আমরা আরেকটা জিনিস পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে ফর্মুলার একটা টু এখানে কিন্তু সেই টুটা মিসিং তো এই ফর্মুলা টুটা আমাদেরকে তৈরি করতে হবে আমাদেরকে এ তৈরি করতে হবে যেটা আমরা যদি না জানি তাহলে এটা আমরা শিখব কীভাবে তো আশা করি এরপর থেকে তোমরা এই অঙ্কটা নিয়ে আর কোনো সমস্যায় পড়বে না একটু যদি তোমরা লক্ষ্য করে দেখো এখানে আমাদের সিক্সটিন এক্স প্লাস টু ওয়াই দুটোর যে সহক অর্থাৎ সংখ্যা যেটা আছে এক্সের যে সহক সিক্সটিন ওয়াই এর যে সহক টু তো আমরা এখানে লক্ষ্য করছি যে দুটো আমার জোর সংখ্যা আমরা যে কোনো জোর সংখ্যা থেকে কিন্তু একটু কমন নিতে পারি তাই না আর এটা এবং এটার রিলেশন কিন্তু মাল্টিপ্লিকেশনের আমরা যদি টু কমন নিয়ে নিই দেখো তো ব্যাপারটা এরকম হয় কি না আমরা এই জায়গা থেকে টু কমন নিয়েছি তাহলে কি হয় সিক্সটিন এক্স থেকে যদি টু চলে যায় কি হয়ে যাবে এইট হবে না হবে প্লাস টু ওয়াই থেকে যদি টু চলে যায় কি হবে শুধু ওয়াই থাকবে কেমন আর এই জায়গাটায় অনেকে একটু ভুল বুঝে সেটা কি রকম যেমন আমি এখান থেকে কি করেছি টু ওয়াই থেকে টু চলে গেছে ওয়াই এসে তাহলে অনেকে ভাবতে পারে যে সিক্সটিন এক্স থেকে টু চলে যায় তাহলে তো এখানে ফর্টিন এক্স থাকবে না অনেকটা হবে রিলেশনটা কি রিলেশনটা হচ্ছে গুণের যোগের বা বিয়োগের না যেহেতু গুণের সম্পর্ক গুণ করে সিক্সটিন এক্স আসতেছে কিনা সেটা দেখতে হবে এইট এক্স মাল্টিপ্লাই টু ইকাল সিক্সটিন এক্স ওয়াই মাল্টিপ্লাই টু ইকাল টু ওয়াই ঠিক আছে আই হ্যাপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড সো ফাইভ এক্স প্লাস ওয়াই তারপরে স্কোয়ার এখন ঠিক আগের অঙ্কটার মতো হয়ে গেছে একেবারেই আগের অঙ্ক তো আমরা এটা সমান কি ধরে নিব ধরি এইট এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল এ এবার এ ধরব বা এম ধরতে পারি বা পি ধরতে পারি এবার আমরা পি ধরি দেখি তো একটু ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন অক্ষর ধরলে ভালো লাগে এইট এক্স প্লাস ওয়াই সমান পি এবং ফাইভ এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল আর ধরে নিলাম আমি আর হুম কিও ধরি নেই তাহলে কি হয় এটা হয়ে যায় আমার পি স্কোয়ার মাইনাস টু পি আর প্লাস আর স্কোয়ার মানে ঠিক ওই এ স্কোয়ার মাইনাস টু বি প্লাস বি স্কোয়ার ফর্মুলাটা হবে পি মাইনাস আর ও স্কোয়ার ঠিক আছে এখন যদি আমরা মানটা বসাই দিই পির জায়গায় পির ভ্যালু বসাবো আর এ জায়গায় আর এর ভ্যালু বসাবো তো পির ভ্যালুটা হচ্ছে কত আমাদের এইট এক্স প্লাস ওয়াই সেটা আগে লিখে ফেলি এইট এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস আর এর ভ্যালু হচ্ছে আমাদের ফাইভ এক্স প্লাস ওয়াই কি বলেছিলাম এর আগে রঙকে মাইনাস থাকলে অবশ্যই ব্র্যাকেট দিতে হবে যদি ব্র্যাকেট না দিই তাহলে ব্যাপারটা এরকম থাকে তাই না জাস্ট যখনই ব্র্যাকেট দিয়ে দিব দেখো ভ্যালু কিন্তু অপোজিট হয়ে যাবে মাইনাস শুধু ফাইভ এক্সটা মাইনাস হয়ে যায় কিন্তু ওয়াইটা কি হয়ে যায় প্লাস থাকে কিন্তু ওয়াইটা কী আসবে ওয়াই কিন্তু আমার আসবে মাইনাস হিসেবে এইট এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস মাইনাসে মাইনাস ওয়াই ওকে তারপরে স্কোয়ার তো প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই কেটে গেল আমার এখানে থাকছে এইট এক্স থেকে ফাইভ এক্স সাবট্রাক করলে হবে থ্রি এক্স তারপরে স্কোয়ার মানে ফাইনালি আমার যেটা আনসার সেটা হচ্ছে নাইন এক্স স্কোয়ার 
অর্থাৎ এটাই কিন্তু আমাদের ফাইনাল আনসার আশা করি তোমরা অঙ্কটা বুঝতে পেরেছো এবং আমরা দুই নম্বরের একইবারই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এরপর আমরা ও নম্বরটাকে সমাধান করব আমাদের ও নম্বর প্রশ্নের মধ্যে আমরা যদি অ্যানালাইসিস করে দেখি তাহলে দেখব যে প্রথম অংশে আমরা একটি স্কোয়ার পাচ্ছি দ্বিতীয় অংশে একটি স্কোয়ার পাচ্ছি এরপরে মাইনাস ডে টু দিয়ে ঠিক আমাদের দুটো অংশকে এইভাবে লেখা আছে অর্থাৎ এর আগের অঙ্কগুলোর সাথে এখানে একটু ভিন্নতা রয়েছে সেই ভিন্নতার বিষয়টা হচ্ছে এর আগের অংশে আমরা মাঝখানে ফর্মুলা যেরকম মাঝখানে টু মাইনাস টু বি বা প্লাস টু বি থাকে এবার সেটা না পেয়ে আমরা শেষে পেয়েছি তাতে কি ঘাবড়ানোর কোনো কিছু আছে নাই তো আমরা এ এবং বি কে দেখবো ঠিক আছে কিনা এখানে ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স মাইনাস টু ঠিক আছে টু প্লাস ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স টু প্লাস ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স একেবারেই কিন্তু ঠিক আছে তাই না তো ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নাই তো আমরা এখন এটা সমাধান দিয়ে এগিয়ে যাব তো আমরা এটাকে মাঝখানে লিখতেও পারি না লিখলেও আমাদের কোনো সমস্যা নেই তো আমরা যেটা করব ধরি ধরি ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টু সমান এ হুম এবং টু প্লাস ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স সমান বি তো একটা সমান এ ধরেছি একটা সমান বি ধরেছি তাহলে যে ব্যাপারটা দাঁড়ায় স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি তো এটা কিন্তু আমাদের একটা সূত্রের রূপ যেটা আমরা এখানে সাজায় যদি লিখি ব্যাপারটা দ্বারা এরকম স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি এটা তোমাদের বোঝার জন্য লিখে দিলাম অ্যাকচুয়ালি এখানেই সরাসরি আমরা লিখতে পারতাম এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস বি হোল স্কোয়ার তাই না এখন এর জায়গায় এর ভ্যালু যদি বসাই তাহলে কি দাঁড়ায় ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টু মাইনাস থাকলে অবশ্যই ব্র্যাকেট দিতে বলেছি তাই না তোমাদের সুবিধার্থে যাতে করে সাইনগুলো ঠিক থাকে প্লাস ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স অবশ্যই সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে তারপরে হোল স্কোয়ার এখন যদি এটাকে আমরা বাইরে নিয়ে আসি তাহলে দাঁড়াবে ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টু মাইনাস টু প্লাস মাইনাস এ মাইনাস ফাইভ এক্স স্কোয়ার আর এখানে হবে মাইনাস মাইনাস এ প্লাস থ্রি এক্স তারপরে স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস থ্রি এক্স কেটে গেল প্লাস ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স স্কোয়ার কেটে গেল থাকলো মাইনাস টু মাইনাস টু মানে হচ্ছে মাইনাস ফোর তার উপরে কিন্তু স্কোয়ার আমরা জানি মাইনাস এর উপরে স্কোয়ার থাকলে সেটা কিন্তু প্লাস হয়ে যায় আর ফোরের উপরে স্কোয়ার মানে কিন্তু সিক্সটিন তার মানে আলটিমেটলি আমাদের যে আনসার সেটা হচ্ছে সিক্সটিন দেখো কত সহজেই আমরা কিন্তু এই অঙ্কগুলোকে সমাধান করে ফেললাম তাহলে আমরা নেক্সট টিউটোরিয়ালটিতে থ্রি নম্বর প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব।